，一千五百阳光的普通僵尸有没有见过？这太离谱了吧！这关还好卡槽有一个僵尸豆，可以把僵尸吸起来，咱们自己用。这一关的名字叫一尸多用，咱们用僵尸豆，哎，吸一下魅惑僵尸，哎，它不就变成我们的吗？啊啊！魅惑僵尸放下去还是魅惑僵尸呀？那看来咱们只能放这个一千五百阳光的僵尸，果然是盲盒僵尸。但是这盲盒僵尸，这变一个僵尸出来，它也不顶用啊！坏了，那现在咱们就剩这么点阳光，那怎么办呢？但是我偶然的发现，这些魅惑僵尸，咱们用僵尸豆把它吸起来。如果你不去管它，让它自然消失的话，它就会变成我们的僵尸。哎，你看，那我瞬间思路就打开了呀，兄弟们！来，我直接重开一把啊！咱们开局一千七百五十阳光，能放好多僵尸豆，咱们直接把这些僵尸全部给吸起来，然后不用管它。等它自然而然的就变成我们的僵尸了。哎，等僵尸蛋子死了之后，这个巨人僵尸它也是我们的了。这思路不就一下打开了吗？啊，巨人僵尸咱们也不用管它，待会儿它就会变成我们的巨人僵尸。坏了，兄弟们！但是我突然发现了一个非常严重的问题，咱们巨人僵尸过不去这些黄油啊。OK， 这都是小问题了，因为我又发现了一个非常大、非常大的大问题：僵尸蛋子死了之后，咱们这一路就没有僵尸了。那有人说，这个巨人僵尸你可以无限吸啊？对，我是可以无限吸，所以黄油都是小事情，咱们运气好的话可以过。但是后面的大嘴花它稳定吃一个呀，咱们就一个巨人僵尸被吃了，我怎么吸它回来呢？更何况咱们僵尸豆也是需要花费阳光的呀，而且这黄油真哥咱们还打不掉，看吧，直接被大嘴花给吃了，我还打个屁的黄油真哥，不对，这关好像不是这样玩的。现在我们光有僵尸豆，这没有僵尸，这也玩不了啊。看来咱们开局还是得用这个一千五百阳光的盒子僵尸，但是它得变个好僵尸才行啊。像这些水草僵尸完全就是开玩笑的。但是我又发现了一个究极的大问题，咱们放完盒子僵尸之后，只剩二百五十阳光。只能放十个僵尸豆，五个脑子相当于每一条路只能用两个僵尸豆，然后后面还有地色大嘴花稳定吃掉了一个，所以咱们每一条路只有一个僵尸去通关，不是什么僵尸能一个就通关啊？于是我刷了很久的开局，包括刷个巨人，还有武王僵尸，当然还有鲨鱼以及法师等等都不行。正当我一筹莫展的时候，我丢他来了个僵王，等会儿啊，我查看一下图鉴。我看这个僵尸豆能吸僵王不？我看僵尸豆在这里，他没写不能吸僵王是吧？那兄弟们，咱们二百五十阳光能放十个僵尸豆，咱们能吸十次僵王，他每一次能放五个盲盒，那十次就是五十个盲盒。但是不能这样算，一路这个僵尸咱们至少得吸一下。不过咱们可以卡一个狂暴僵王，兄弟们，漂亮，直接砸车，这下不就简单了，兄弟们？哇，还有圆滑和冰帝，但是杂家版的家王即使进入狂暴状态，他也不厉害啊，还在放路障僵尸，你说离不离谱？而且他马上就要下来了，所以咱们必须得先吸僵尸回头，因为前面还有生瓜蛋子可以打到咱们家王，你看吧，这不就下来了吗？还好咱们一二三路啊，有僵尸来扛。啊，一二三度生瓜蛋子呢打不到我们，而且我试过了，呃，僵尸豆呢无法吸僵王，那咱们卡槽一百阳光只能放四个僵尸豆，那只能帮僵王博士扛一下喽。不过还好，他每一轮能稳定干掉生瓜蛋子的话，到后面没有植物能打到咱们僵王，其实也还行。但是，一路这个魅惑僵尸，咱们每次都得花二十五阳光让他回头。不过还好，只要把一路的生瓜蛋子和僵尸蛋子搞定，那么就没有植物对咱们僵王造成威胁了。好，一路的僵尸蛋子搞定一个，那么一路还剩最后一个生瓜蛋子，咱们还有。啊、呃，五十阳光能放两个僵尸豆，只要运气不是很差的话，能干掉一路的生瓜蛋子就没问题。那现在咱们把这个巨人吸回头不就行了吗？哎哎，怎么回事？我去，这冰豆放不了僵尸豆吗？喂，别砸，别砸啊！哦
万万没想到，最终我还是通过了这一关。那么，在我刷了无数次的开局之后，总算是又遇到了江王。只要运气不是很差，能保住这个江王，那么就能赢。最后由撑杆拿下这一关。